buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a iniciar el programa de las 11 de la mañana, Caminando con Jesús y María. Y cocinando inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, compartan el programa para que llegue a más personas. Eh, bendiciones. Y gracias por estar ahí conectado, esperando este programa de las 11 de la mañana. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad si en la tierra como en el cielo. Danos hoy oh, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María. Nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El, per, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos lo desterrado, hijo de Eva, a ti suspiramos viviendo y llorando. En este valle de lágrimas, ella fue señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros que somos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente. Oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa y Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. A ti, amadísimo Jesús, amada Madre, Reina del Cielo y de la Tierra, Madre María Santísima e Intercedora de nuestro caminar, intercedora de nuestro día a día, porque tú eres la que le lleva a Jesús cada petición que día a día nosotros hacemos en el programa. Cada vez que nosotros abrimos nuestro labio para pedir una oración o para hablar de la palabra de Dios, tú estás ahí con cada uno de nosotros a nuestro lado. Está Jesús y está María. A ti, amado hermanos, hermanas, en este momento, vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Vamos a abrir nuestro, a cerrar nuestro ojo y abrir nuestro corazón y nuestro labio para nosotros pedir el perdón. Oh, amado Padre, en esta mañana, Señor, yo te pido con ese inmenso favor de la Madre Santísima, que tú seas el Padre de amor y el Padre de misericordia. Ante tu presencia, Señor, en esta mañana, yo abro mi corazón a ti, Señor, para pedirte perdón, Padre. A ti, amadísimo Jesús, yo te pido perdón, Padre Santo, por cada cosa que a mí me pasan en mi vida. Quizá al, mo al momento. Déjame la música del perdón, mi amor. Perdón, que, que mi esposo no sé, es como que está un poquito desconectado y no me puso la música del perdón. Pero vamos a pedir perdón a Dios en este momento. Vamos a abrir nuestro corazón para nosotros pedirle perdón a nuestro Padre. 
A ti, amadísimo Jesús, en esta hora, vamos a abrir nuestro labio y abrir nuestro corazón principalmente, Padre, para pedirte ese perdón de amor, ese perdón de misericordia, porque tú tienes la potestad para liberarnos nosotros de cada pecado que nosotros tenemos aquí en la tierra, de cada pecado que nosotros aún cometemos contra ti. Por eso, Padre, en este momento, yo abro mi corazón y cierro mis ojos para pedirte perdón, Señor Jesús. Yo te pido perdón, Padre, por cada cosa, Señor, que yo hago que no son de tu agrado, Padre. Yo te pido perdón, Señor, por tantas veces, Señor, que yo te ofendo día a día, Señor. Por eso yo te pido perdón, Padre. Yo te suplico, Padre, un perdón en este momento en especial. Por mi respirar, por mi pensamiento, por mi vida. Vamos a pedir ese perdón en especial a nuestro Padre Celestial. Pero vamos a pedirle ese perdón a Dios. Para que Dios limpie nuestros corazones. Para que Dios nos limpie de esos pecados. Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios te da el perdón, te lo da a ti, hermana, y me lo da a mí. Por eso nosotros debemos de pedirle perdón a Dios cuando nosotros iniciamos una, una prédica o cualquier tipo de prédica que sea. Vamos a pedir ese perdón a Dios para iniciar un programa, por lo menos con un poco de descarga de culpa, de pecado. Porque aquí en la tierra nosotros no podemos decir, no, yo no soy pecador. Mentira. Aquí somos todos pecadores. Por más que tú digas, yo no voy a pecar. Hasta con una mala palabra que tú digas, estamos ofendiendo a Dios. Porque a Dios eso no le gusta. Por eso yo le abro mi corazón y le abro mi mente a Dios para pedirle perdón cada día. Cuando me levanto y cuando me acuesto. Debemos de hacer y pedir ese perdón a nuestro Padre. A ti, amadísimo Jesús. Danos ese perdón, porque a través de ese perdón que tú nos das, Padre, puede llegar nuestra sanación y nuestra liberación a nuestro cuerpo. Puede llegar nuestra salud a nuestro cuerpo, porque muchas veces esa, ese mal que nosotros estamos sintiendo, quizás por una ofensa que le hemos hecho a Dios, y a través de nuestro pedir perdón, nos sentimos liberados. Si es un perdón que le pedimos a Dios de corazón, un perdón de amor, un perdón de sinceridad por eso es que Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón para pedirle ese perdón cuando nos levantamos cuando nos acotamos, cuando estamos en una oración por eso hermanos, hermanas yo te digo a ti que le pida perdón a Dios por la ofensa por tantas cosas que nosotros dejamos de hacer aún pudiendo hacer en el camino de Dios cuando nosotros podamos eh, llevar la palabra y nosotros no lo hacemos, por eso nosotros estamos pecando. Por eso yo le pido perdón a Dios por tantas faltas, por tantas veces que yo he agarrado ese alfiler para yo clavar ese corazón de Jesús. Que yo he cogido esa, esa espina y yo he clavado ese corazón de Jesús. Por eso yo reconozco en este momento que yo soy una pecadora más de esta tierra. Por eso yo abro mi corazón y mi mente a ti, Dios, para pedirte perdón, para suplicarte ese perdón. Y siempre te lo voy a repetir, Dios. Si a mí me queda algún pecado por confesar que yo haya olvidado, Señor, házmelo presente, Padre, para hacer una confesión, Señor ante tu presencia y ser liberada yo te pido perdón Señor Jesús por mi antepasado yo te pido perdón Señor por mi familia yo te pido perdón Señor por los ancestros de mi familia por mis ancestros, por mi ancestro antepasado Señor para que tú me liberes si estoy atada a algún ancestro a algún pecado de mis ancestros Señor por eso yo te pido perdón en este momento Padre Amén. Perdóname. Hermana, comparta el programa para que llegue más personas. Vamos a hacer esta oración. Que ya me estoy acostumbrada a hacerla todos los días. 
una oración muy bonita. Usted va a responder de último, eh, en las últimas palabras que yo diga. Dice así, súplicas para tiempos difícil, difíciles. Aún nosotros sabemos que nosotros estamos viviendo tiempo difícil. Estamos viviendo tiempo de prueba. Estamos viviendo tiempo de batalla. Pues esta oración es del divino niño. Vamos a hacerla y vamos a pedirle a Dios que se haga su voluntad. Tengo mil dificultades. Entonces se responde, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desalientos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, ayúdame. Anímame, en las tentaciones, defiéndeme. Ahí voy a parar un poquito y le voy a hablar un poquito. Aún nosotros sabemos que nosotros estamos aquí en la tierra, pero nosotros somos muy tentados por el maligno. Muy, muy, muy tentados somos nosotros por las tentaciones malignas, por las cosas malas. Son oraciones que debemos de hacerlas porque nos ayudan a liberar nuestra arma, nos ayudan a liberar nuestro espíritu. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón paternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al espiral, Recíbeme. Amén. Hermanos, comparta el programa para que llegue a más personas. Vamos ahora a hacer el Espíritu Santo. Eh, todavía me siento un poquito media ronca, pero aquí estamos. En el nombre de Jesús y María. Vamos ahora. Hace el Espíritu Santo. Sigan compartiendo, sigan compartiendo el programa para que la palabra llegue a más personas. Un momentito para poner la canción del Espíritu Santo. No te sabes. ¿Por qué no hablo del Espíritu Santo? Hoy digo sí. Hoy más Lléname, 
Dile Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón Espíritu Santo de Dios, ven y lléname de tu presencia Espíritu de Dios, ven Espíritu con tu poder y con tu bondad Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y toca mi vida, toca mi ser Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo y fluye en mi corazón, fluye en mi caminar Espíritu de Dios, fluye en mi pensamiento Espíritu de Dios, fluye en mi vida y en mi presencia Espíritu de Dios, ven y lléname de tu presencia Espíritu de Dios, ven y dame esa venida Espíritu de Dios, ven y abrázame Espíritu de Dios, ven y déjate abrazar también por mí Espíritu de Dios. Ven Espíritu y lléname de tu sabiduría, ven Espíritu, dame entendimiento. Ven Espíritu, abre mi corazón y mi mente para yo proclamarte Espíritu Divino de Dios. Ven Espíritu y tócame Espíritu, ven Espíritu Santo. Tócame, ven y fluye Espíritu Santo en la presencia de mi familia, en la presencia de mi vida, en la presencia de mis hermanos, ven Espíritu Santo, abre la puerta de mi casa, abre la puerta de mi corazón, y ven, dame esa unción del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, déjate fluir en mi mente, en mi vida, y fluye Espíritu Santo, divino de Dios, ven Espíritu Santo, ven, sopla, sopla mi vida, sopla mi alma, sopla mi espíritu, Espíritu Santo, divino de Dios, ven y fluye aquí Espíritu Santo, ante mi presencia, ven Espíritu Santo, déjate sentir Espíritu Santo, ven y baja en forma de paloma, poseate sobre mi Espíritu, ven, ven Espíritu Santo, influye en mi vida, lléname de ti Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, llévate cada cosa que llegue a mi vida que no sea de tu agrado, Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer como que no pregunté, ¿ya? Vamos a hacerlo de nuevo, no me van a quedar mal, por favor, ¿sí? Hermanas, hermanos, deja que el Espíritu Santo se posee sobre ti. Deja que esa fuerza y ese aire que el Espíritu Santo susurra sobre nosotros. Déjate sentir, hermanas, hermanos, que ese gran Espíritu Santo está brotando esa lluvia, está brotando esa, esa frescura sobre ti. Déjate sentir por esa lluvia que cae del cielo, pero que esa lluvia la manda el Espíritu Santo. Deja que esa lluvia de ese gran Espíritu Santo te toque, hermano. Deja que esa lluvia fluya en tu vida, fluya en tu familia. Deja que esa lluvia de ese gran Espíritu Santo, que baja en forma de paloma, baja en forma de luz, baja en forma de esos rayos que Dios nos no envía todos los días sobre ese sol que Dios nos da a nosotros. Ahí está fluyendo el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te queme, hermana, hermano. Siente ese calor. Que ese Espíritu Santo puede darte para que tú sientas, déjate tocar por esa unción y por esa infusión de ese gran Espíritu Santo, hermanos, como el Espíritu Santo no toca en forma de Pentecostés, hermano. Deja que ese gran Espíritu Santo toque tu vida, toque tu mente, pero deja que ese gran Espíritu Santo saque todo lo que no viene de Él que está poseado sobre ti, hermano. Deja que ese gran Espíritu Santo se lleve toda calamidad de tu vida. Deja que ese gran Espíritu Santo se lleve toda duda de tu corazón y de tu mente. Deja que ese gran Espíritu Santo sane tu herida. Deja que esa herida cierre de tu arma, hermano. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Dile, entre tus manos, Jesús, yo estoy, sana mi herida, Jesús, sánala, dile, sánalas, 
pero ábrele tu corazón a Jesús para que Jesús pueda sanar tu herida, para que Jesús pueda sanar tu alma y esa herida pueda cerrar. Cambiar mi vida. Amén. Vamos a saludar ahora. Son mis fracasos. Son esos miedos que yo llevo. Hoy veo men menos en gente que ayer, pero no importa. Bienvenidos son los que están ahí. O sea, menos gente que el viernes, pero bienvenidos son los que están ahí. Gracias por sintonizar. Antonio, bendiciones. Dios te bendice. Así a tu familia, licenciada Fernández, bendiciones, Luisa Hernández, a Marilí, Esteve, bendiciones, Dios te bendice, Marilí. Maciel Abreu, una fiel oyente que veo que está siempre al pie de la letra y bendiciones. Paulino de Jesús, bendiciones Paulino para ti y tu familia, Marisela Sánchez, bendiciones Marisela, Dios te bendiga a ti y a tu familia, Marisol Alvar, me dice hola, buenos días, le bendiga a todos, amén, bendiciones, sí, así mismo de Dios es maravilloso, Marisol Alvar, bendiciones, Dios te bendiga, Jennifer, Bendiciones Jennifer para ti y tu familia. Yo, Nari lo, lo sano. Bendiciones, yo Nari para ti. Me, déjame leer lo que me escribe aquí. Me escribe bendiciones hermana y todos los hermanos que compartan. Eh, es otra misión que no, que se nos enseña de su palabra, del amor de Dios, gracias a Dios por otro día más de vida, por respirar, eres ese aire puro que nuestro Señor así mismo es Ana García, bendiciones Ana, Dios te bendice a ti y a tu familia, Jocelyn Portes Bendiciones, Jocelyn, para ti y tu familia. Eduige González, bendiciones, querida madre. Flor Martínez, bendiciones, Flor, para ti y tu familia. Raquel Díaz, bendiciones, Raquel, para ti y tu familia. Carmen González, bendiciones, Carmen. Ahí escribe, ella estaba escribiendo ahí por el perdón. Amén, así mismo es. Escribe Eduige, la madre de Michael Marte. Dios bendiga. Sí, amén, bendiciones. Marisol, Dios te bendice a ti y a tu familia. Maciel Abreu, bendiciones para ti y tu familia. Carmen, creo que ya la mencioné. Maricela también. Juana Baez, Dios te bendice, Juana, a ti y a tu familia. Carmen González, la mencioné también. Amarili. Flor Martínez, Amarilis, Dulce María Jiménez, bendiciones, necesito oración, estoy pasando por un momento muy difícil, amén, en oraciones Dulce María, eh, no importa por los momentos que estemos pasando, si tú tienes la confianza y la certeza en nuestro Padre Celestial, y le abre tu corazón a la Madre Santísima. No hay prueba que no pueda soportar. Porque Dios no va a permitir que llegue a nuestra vida una carga tan pesada que nosotros no podamos aguantar. No. Dios permite que llegue la prueba a nosotros. Pero Él no nos da una carga más fuerte de la que nosotros no podamos aguantar porque si no la da más fuerte nosotros vamos a reventar por eso Dios permite que lleguen las pruebas a nuestra vida todos los días 
Por alguna razón Dios permite que llegue a nosotros. Pero Dios siempre permite que esa prueba nosotros vamos a poder cargar con ella. Y si tú tienes fe, cree y cree en Dios y María. No al prueba que nosotros no podamos llevar. Por eso que nosotros tenemos que abrirle la mente y el corazón a Dios. Que por dura que sea la prueba que nosotros estemos pasando, nosotros la vamos a poder soportar. Y, tenerla, y poner la fe adelante. Porque la fe mueve montaña. Porque sin fe no, debe, no podemos vivir. Nosotros debemos de aumentar. Cuando esa fe se está perdiendo, debemos de aumentar cada día más esa fe en nuestro corazón y en nuestra alma. Dulce María Jiménez, bendiciones. Eh, hay personas que están conectadas que no logro verla. Eh, denme un, un dedito para yo ver si logro verlo para entonces poder saludarle. Porque veo muchas personas que no estoy mencionando que están ahí conectadas. Pero no logro verla. Jennifer. Bendiciones Jennifer para ti y tu familia. Eh, como le decía, cuando usted sienta que su cruz es pesada. No la corte como hizo el Señor que un, un otro día prediqué sobre esa palabra, sobre ese evangelio. Cuando esa persona, Jesús invitó una persona a caminar con él, esa persona fue cortándole pedazo a la, a la cruz. Cuando ellos llegaron, que iban a cruzar el puente, él le pregunta, Jesús, ¿y ahora cómo yo voy a cruzar el puente? Porque mi cruz no me alcanza. Porque él fue cortándole. Y él le dijo, ya tú no vas a poder cruzar porque lamentablemente tú no pudiste cargar con tu cruz. Tú comenzaste a quitarle pedazos. Entonces, cuando Dios quiere quitarle un pedazo a esa cruz, que es esa carga que tenemos encima, Dios mismo se la va a quitar. Dios mismo va a cortarle ese pedazo a esa cruz. Y si te digo esto, es para que no te desespere. Sí, vamos a orar. Pero vamos a aprender con paciencia y karma a cargar con nuestra cruz pesada. Que y si nosotros esa cruz, esa cruz que nosotros tenemos encima, por, porque los problemas, señores, son cruz. Los problemas que nosotros cargamos día a día con esos problemas, sea problema de enfermedad, sea problema económico, sea problema familiar sea problema en el matrimonio, son cruz que llegan a nosotros. Entonces, vamos a confiar y a creer en Dios, que Dios va a cortar esa cruz, que Dios nos va a dar a nosotros esa fuerza para nosotros poder cargar con esa cruz, y que esa cruz, si nosotros la ponemos en manos de Dios y la Virgen, va a ser más ligera, porque ellos nos van a ayudar. Pero para eso debemos de abrir nuestro corazón a Dios. Porque si tú te encierras, Dios mío, yo no voy a poder con esta cruz que ha llegado a mí. Si tú te encierras, tú no vas a poder cargarla y tú vas a a reventar entonces debemos de mantener la calma serenidad y creer en Dios confiar en Dios amén y ya oramos o sea ya hicimos el Espíritu Santo vamos ahora sigan compartiendo Mándele el programa a su amigo, a su amiga, sea por message o por WhatsApp, usted lo puede enviar. Y ahí van a ir agregándose cada día más gente. El que quiere se queda y el que no, que le vaya bien, como dice Jesús. Eh, Ana, bendiciones, Ana. 
Sa Ana Zavala, bendiciones para ti, Ana. Eh, vi por ahí también a. A la hora se me fue el nombre. Eh, pero bendiciones para todos, para los que puedo ver y no puedo ver. Cuando, cuando ya hace rato que ya usted me escribió, yo no puedo, eh, no puedo verla. Pero si usted escribe mensajito, eh, yo puedo saber quién es. Dulce María Jiménez, Dios te bendice. Es que si tú no estás, todo es nada. Vamos a respirar un poquito, porque todo un poquito congestionada. Para entonces leer la palabra de Dios y orar. Pues sí, Dios nos ayuda a nosotros con esa carga pesada. Y aún nosotros sabemos que días a día nosotros vamos a tener prueba. Todos los días en nuestra vida va a llegar prueba. Quizá una más difícil que otra. Amaril y bendiciones. Sí, oraré por tu estómago para que Dios te dé tu salud. No se desconecten porque si, si yo oro por usted y usted no está viendo el programa, eh, usted va a creer, mira, le pido oración y no ora, pero tú no estás. Tienes que estar ahí para que tú ores conmigo también, hermana. Compartan, compartan para que llegue a más personas. Vamos a escuchar un poquito esta canción para... Entonces... Lee la palabra de Dios. Eh, Isabel Menejido, bendiciones, que te vi por ahí. Dios te bendice a ti y a tu familia. Eh, vamos a hacer... El Evangelio es el Evangelio de hoy. Eh, póngale atención, porque hoy no, hoy estoy aquí, porque no quiero parar el programa, pero me siento muy congestionada de la nariz. No es de, no es pulmonar, es en mi nariz, mi fosa nasal. Eh, y para no hablar demasiado, si usted me ayuda y lo que usted cree que el Evangelio le está diciendo, usted lo guarde en su corazón. Si quiere escribirlo, usted lo escribe. El viernes yo le hice a ustedes una pregunta. Nadie me escribió. Miren, señores, esto no es para mí este programa también es para ustedes Saturnino, Dios te bendiga trata de, de entrar a, a a la programación porque me están me está escribiendo mucha gente que no encuentran el programa entren a la página El Poder de la Fe porque ya no estoy transmitiendo por mi perfil. Por mi perfil yo lo comparto ya que el programa termina. Porque no me da opción y no tengo más celulares para yo compartirlo. Eh, trate de cuando se está hablando del evangelio, de ponerle atención. Porque ese es el banquete. Ese es el gran banquete que Dios nos ha dejado a nosotros. Eh, creo que veo a mi suegra por ahí conectada. Ceneda, bendiciones. Porque en la palabra de Dios, todos debemos de escucharla. Pero la palabra más importante es el Santo Evangelio. Esa es la palabra más importante que Dios nos ha dejado a nosotros, el Santo Evangelio. Ese es el banquete del día. 
Entonces, cuando usted, cuando se habla del evangelio, usted debe de coger, aunque sea una palabrita de ese santo evangelio, y guardarla en su corazón y ahí en su mente. Y decir, concha, este evangelio me habló a mí o me está hablando a mí o a mí me pasó esto, me sucedió esto. Porque muchas veces los lo evangelios están, muchas veces, por cosas que nosotros mismos pasamos, situaciones que nosotros mismos pasamos. Entonces, cuando se habla del evangelio, vamos a escribir, yo pude entender esto, pude entender esto. Si usted quiere escribir, usted lo escribe, usted lo guarda en su corazón. O a mí el evangelio me dijo esto, yo pasé algo parecido a ese santo evangelio. El evangelio me está hablando a mí hoy. Vamos a coger algo, aunque sea una palabrita, debemos nosotros de guardarnos de ese santo evangelio. Amén. Vamos a hacer el evangelio de hoy. El evangelio de hoy está tomado de Juan 1. Del 45 al 51. No se desconecte para que se dé el banquete. De la palabra de Dios. Dice así. Felipe se encontró con Natanael. Y le dijo. Hemos hallado a. Aquel. De quien escribió Moisés. En la ley. Y también los profetas. Es. Jesús, el hijo de José de Nazaret, Natanael le replicó, puedo salir, puede salir algo bueno de Nazaret, Felipe le contestó, ven y verás, cuando Jesús vio venir a Natanael, Dijo de él, ahí viene un verdadero israelí, israelista. Este no sab, sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoce? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, tú crees que tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera, pero verás cosas mayores. ¿Qué estás? En verdad les digo, les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermoso, qué bello está ese santo evangelio de hoy. ¿Verdad que sí que está bonito ese santo evangelio de hoy? Porque cada día yo siento que el evangelio son más bonitos. No sé si tú, si tú, si tú, ¿cómo se dice? Hay palabras que yo a veces se me, se me, como que se me hace difícil mencionar. Si tú pudiste coger algo de ese santo evangelio y entender algo. Si así mismo, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hay santo evangelio, así es que se responde. Eh, mira. No, lo dice bien claro. La, en la tradición de la iglesia.
fíjate cómo Felipe habla. Cómo Felipe puede hablar de la palabra de Dios. A Natanael. Pero como Jesús le dice que ya él conocía antes de que Felipe cogiera a Natanael, ya Jesús lo conocía. Porque él fue un predicador de la palabra de Dios. Pero ya Jesús lo conocía, porque Jesús lo conocía a él desde que él estaba en el vientre de su madre. Era un discípulo de Dios. Pero ya Jesús lo conocía desde antes. Jesús sabía que, que iba a ser un, uno de los doce discípulos de Dios. Antes de yo sentarme en esta silla, ya Jesús sabía que yo iba a predicar hoy, o que yo iba a poder hablar de la palabra de Dios. Yo pensaba que no. Pero Jesús sí lo sabía que me iba a regalar, a regalar ese momento para que yo lo hiciera. No sé si me dejo entender. Vamos a leer otro ching. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado aquel, que, aquel de quien escribió Moisés. Ya Moisés había escrito... Esa palabra ya. Ya Moisés la había escrito en la ley. Entonces, también los profetas es Jesús y le dijo. Y, y de hijo de Nazaret. Sabemos que Jesús es hijo de Nazaret. Jesús es hijo de José y María. Pero Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. ¿Salió algo bueno de Nazaret? Sí, salió algo buenísimo de Nazaret. Sabemos que Jesús nació en Nazaret. Jesús dio su vida por nosotros. Dios dio su único Hijo por nosotros. Entonces, Felipe le contestó, ven y verá. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo, de ahí viene un verdadero israelí, isra, israelita. Esto no sabría engañar. Natanael no iba a saber engañar. Porque él era un profeta, era uno de los doce apóstoles, de los doce profetas de, de Jesús. Él era, iba a profetizar. A eso hoy en día Dios nos manda a nosotros, a profetizar la palabra. Tanta le, pro, le, pregun, tanta le preguntó, ¿cómo me he? ¿Me conoce Jesús? Le responde, Jesús le responde, ante Felipe, te llamará cuando estaba abajo de la higuera. Sí. 
Yo te... Yo te vi. Jesús le responde a Natanael y a Felipe que ya él lo conocía, ya él, lo, lo, ya él sabía la vida de ellos. Porque Jesús sabe todo a la vida de nosotros. A Jesús nosotros no lo vamos a engañar. Nosotros podemos engañar al hombre, pero no a Jesús. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey. Porque te dije que te vi bajo la higuera, por, pero verá cosas mayores que, es, que esta. En verdad te digo que ustedes verán los cielos abiertos y, la, y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Porque ellos iban a ver todo eso. Eso fue lo que Jesús les respondió a ellos. Ellos iban a ver el cielo abierto y van a ver ángeles bajando del cielo porque ellos estaban proclamando la palabra de Dios ellos estaban siendo multiplicadores del pan eso hoy en día nosotros estamos haciendo multiplicando el pan multiplicando ese alimento que Dios nos manda a multiplicar no a todo el mundo, siempre le voy a decir, le va a gustar mi prédica, le va a gustar mi voz, porque cada quien tiene su favorito. Pero yo no lo hago para que a usted le guste, para que usted le agrade, ok, gracias y, fe, y, mucha, y mucha satisfacción y alegría me da de que usted está ahí conectada, escuchándome. Pero no es a mí, usted está escuchando la voz mía, sí, pero usted está escuchando es palabra de Dios. Yo no quiero agradarle a usted, yo quiero agradarles a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, no vamos a hacer la cosa para agradar al pueblo, para agradar al mundo. Vamos a agradar a Dios. Entonces, eso también nosotros podemos encontrar en Jeremías. Jeremías 1.15. Antes de que Felipe encontrara a Natanael, ya, ya Jesús lo conocía. Ya Jesús lo hubiese conocido. Porque Jesús lo conocía desde antes que su madre lo engendró. Entonces, Jesús no quiere decir a nosotros con esta palabra. Porque Jesús no habla muchas veces a nosotros en parábola. Por eso es que nosotros debemos de aprender a... a ¿Cómo se dice? Interpretar. A interpretar la palabra de Dios. Cuando usted no la entienda, curríñela. Que en algún momento, Dios le, va a da, Dios le va a dar a usted esa respuesta. Yo tampoco entendía la palabra de Dios. Y todavía hay muchas cosas que te puedo decir, me quedo en cero. Pero cuando yo escucho algo o encuentro algo en la Biblia, que yo digo, Dios... Pon sabiduría en mí porque yo quiero, quiero interpretar qué es lo que me dice. En Jeremías 1.15, usted encuentra cuando Jesús ya conocía a Natanael y conocía a Felipe. Porque Jesús nos conoce a cada uno de nosotros desde antes nuestro Padre engendrarnos en su vientre no conoce Jesús a nosotros entonces por eso que nosotros debemos de abrir nuestro corazón a Jesús abrir nuestra mente hacer bien practicar la buena nueva hablar con Dios vamos a regalarle un, un, un día tiene ¿cuánta hora? 24 horas en 24 horas nosotros podemos regalarle a nosotros a Dios 15 minutos con un santo rosario 
es muy poderoso. El rosario rompe mucha cadena, muchas maldiciones, muchas cosas malas. Vamos a escuchar una prédica. No vamos a pasar por alto. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Vamos a poner la palabra de Dios en práctica y vamos a conocer un poquito más de la palabra de Dios. Léase un texto bíblico diario. Usted no tiene que leerse un texto bíblico entero. Usted, usted dice, déjame leer este texto bíblico hoy. No lo completé, déjame completarlo mañana. Pero vamos a dedicarle tiempo a la cosa de Dios. Porque mira, si te puedo decir, como nosotros no estamos muriendo. Le dije que esto solamente es para hablar palabra de Dios, pero también debemos de hablar un poquito de nosotros. Debemos de enfrentar la realidad, pero vamos a enfrentarla dignamente. Vamos a enfrentarla conociendo a Dios. Vamos a enfrentarla escuchando palabra de Dios. En vez de usted ponerse una, una música mundana, como digo yo, Escuche palabra de Dios para que usted vea cómo, cómo toda su carga van a ser totalmente más ligera para usted, más llevadera para usted. ¿Por qué? Porque usted está poniendo las cosas de Dios en práctica, usted está escuchando palabra de Dios, usted está haciendo, está agradando a Dios. Cuando yo entro a mi, a mi Facebook el día entero, ya usted en mí lo que ve en eh, mi Facebook, usted entra, dirán a veces esta mujer está la poniendo loca porque esta mujer nada más comparte cosas de Dios. La situación que estamos viviendo hoy en día amerita que nosotros, nuestras páginas, la dediquemos a cosas de Dios a la palabra de Dios cualquier mensaje bonito que usted escuche por ahí escriba un texto bíblico yo así fue que yo comencé escribiendo a veces no le, le, se lo puedo decir porque no sé escribir muy, 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 muy bueno y a veces le digo a mi esposo ven corrígeme esto voy a ver si está bien si sí, está bien ok dale eh, comparte escribir un texto bíblico así yo come, inicié escribiendo un texto bíblico todos los días en mi Facebook yo escribía un salmo, me encantan los salmos, me encantan los salmos, los salmos son preciosos. A veces escribía cuatro y cinco líneas, mi esposo no lo haga tan largo porque la gente no lo va a leer tan largo. Y digo yo, no, es que quiero tener ese leerlo, que lo lea y es que no bien. Pero vamos a escribir una página, vamos a, escribir, a, a publicar, vamos, a, vamos a, 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 a llevar ese granito de motaza a las redes sociales pero que tú lo hagas de corazón que salga de ti vamos a escribir mensajitos en nuestra en, en nuestro facebook en nuestro perfil que algún like te dan y si no te lo dan amén Hermano, vamos a mencionar a los enfermos que tengo aquí para que oremos. A nuestra madre María Santísima, porque siempre la menciono a ella, porque ella es quien intercede por nuestro problema, por nuestra situación. Ella es quien abre los caminos para nosotros adelantarnos a Jesús. Porque sin María... Nosotros tampoco somos nadie, porque Jesús va de los pies de María. María va de los pies de Jesús, porque ellos trabajan en conjunto. Entonces vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En intersección de la Virgen María Santísima, por los enfermos, por los hogares, por esa familia que hoy se están destruyendo, por esos hogares 
que no tienen compre comprensión por esa familia que no tienen unión por esa familia que no saben quizás sentarse en una mesa a comer por esa persona que hoy en día están uno por cada lado para que haya unidad, unión en, en los hogares, en la familia, en los hijos, en los hermanos, en los padres. María, bendiciones. Veo que se están agregando gente y se están desconectando también. Eh, muchas bendiciones. Pues sí, vamos a compartir como familia. Vamos a amarnos como familia. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día en los hogares no hay unión. Ya todo el mundo está con un chat, con un celular, cada uno. Si somos cinco en la casa, o somos tres en la casa, cada uno en una habitación, uno por allá, otro por aquí. Cada quien por un lado. Vamos a compartir un rato, vamos a hacer el Santo Rosario en unión a la Virgen. Porque es muy bonito. Cuando tú oras en familia. Entonces, por eso le digo, este, esta hora que me corresponde a mí, nada más no es para hablar del, del Santo Evangelio, también es para orar. Para hablar de la familia. No vamos a permitir que la familia se siga destruyendo, cada uno con un celular por allá. Está bien que se puede hacer, pero vamos a compartir un rato como hijo, como padre, como madre, como hermano. Porque ya estamos viviendo un tiempo que nosotros no estamos ni siquiera compartiendo cuando se muere una persona. Por la situación que estamos viviendo, no, le estamos, no podemos estar en esos grupos ya de que haya mucha gente. Pues si habemos cuatro o cinco en la casa o dos o tres en la casa, vamos a dedicarle un tiempecito a Dios y a la Virgen orando, en unión, en conjunto, en familia. Irene Plasencio. María García, María Paulino, María Jocelyn Rosario, Melania Martínez, Diony Díaz, Edwin, Rafael Hernández, Francisco Rodríguez, Héctor Ureña, Miguel Olivares, Ana Gabriel Pérez, Escolático, Vanela Rosario, María Ceballo, Lu Ah, no, Luis falleció, tengo que tacharlo. Enércida, Carmen. Damari, por su matrimonio, por la restauración de su matrimonio y su familia. Yanir y Altagracia Pérez. María Elena, Jaque y familia. Cecilia Aracena. Nidia Díaz, Jonelli Díaz, Maciel Abreu y familia, Rosa, Rosa Santana, Vanessa Paulino, Melania Ramírez y familia, María Carmen, Julia Luna y familia, Laura Polanco y familia. Y muchas mucha personas que me piden oración que no están aquí anotados, vamos a orar por cada, por cada uno de esas personas. Hermano, no se desconecte, eh, ore conmigo, porque a través de la oración, no importa que usted no sepa orar, usted abre su corazón a Dios, que Dios pone palabra en su labio, Dios pone palabra en su boca. Yo no sé orar mucho, yo oro lo que Dios pone en mí. A ti, amadísimo Jesús, a ti, Madre Santísima. En este momento, Padre y Madre, mira, yo te presento toda preocupación de toda familia, de todo hogar, 
toda calamidad de cada familia, de cada hogar, Señor. Yo te lo presento, Padre. Cada persona, cada corazón, Señor, de cada persona que yo aún oro por ella y por lo que no están también ahí en Cristo, que están en mi corazón. Ante tu presencia, Señor, mira, también pongo a John. Pongo a mi, a mi vecino, Señor, ante tu presencia, Padre. Pongo, Señor Jesús, cada enfermo, Señor Jesús, en tu presencia. Para que tú vayas, Señor. Pase tu mano llagada sobre ese enfermo, Señor. De que tú, Señor Jesús, con esa espiritualidad que tú tienes, Padre. De que tú vayas a cada hogar. De que tú te pases, Señor Jesús, por cada persona, Señor, por cada corazón, por cada mente, Padre. De que con esa gloria de Dios, Señor, tú puedas restaurar, Señor, esos corazones que están hoy adoloridos, que están atormentados, Señor, que se sienten arruinados, Padre. Yo te lo presento, Señor Jesús, y a ti, Madre Santísima, es esa Madre de Dios y Madre nuestra yo te la presento a ti toda esa persona señor que tienen cualquier eh, cualquier tipo de enfermedad señor tú lo conoces señor jesús tú sabes por cada pade pade padecimiento que está pasando cada enfermo señor tú sabes por cada sufrimiento señor que está pasando la persona que está en sus hogares señor que están en los hospitales y en la clínica señor Ve y paseate, Señor Jesús, por cada corazón, por cada mente, Señor, que te atormentada y atribulada, Padre. Yo te presento, Señor Jesús, esa persona que tiene en su corazón de piedra, Señor, para que abran ese corazón para ti, Señor. Para que tú lo posees, Señor. Para que te lo entreguen a ti, Señor. Yo te presento, Padre, Señor. En especial a María y a su hija. Te presento, Señor Jesús, a Isabel. Te presento a Carmen. Te presento a Rocío. Te presento a Melania. Te presento también, Señor, a Diony. A Edwin, tú conoces, Señor Jesús, cada necesidad de cada persona que esté ahí conectada en el programa, Señor. Tú lo conoces, Señor, mejor que yo. Yo te lo presento, Padre Celestial, para que tú toques ese corazón, para que tú toques con esa unción de los enfermos, Señor. ¿Dónde está esa enfermedad que tú rocíes ese rocío de lluvia, Señor, sobre ese enfermo, Señor, o sobre esa enfermedad, Padre? De que tú, con tu mano chagada, Señor, por esa sangre que tú derramaste, por esa sangre que tú regaste en la calle, Señor, que esa sangre no haya sido regada de barde, Padre. Que esa sangre haya sido, Señor, que tú la hayas derramado por nuestra salvación y por nuestra sanación, Señor. Yo te lo presento, Padre, a cada persona de la que están ahí conectadas, Señor, viendo el programa y lo que van a ver el programa, Señor. Y lo que no ven el programa también te lo presento, Señor. Para que tú vayas con esa gloria de Dios. Y tú pases esa mano llagada sobre cada llaga, sobre cada enfermedad, sobre cada célula, Señor. Sobre cada dolor, Señor, sobre cada corazón, sobre cada intestino, Señor. Sobre cada diabético, Señor. Sobre cada úlcera que haya en un estómago, en una vagina, Señor, yo te la presento, Padre. Sobre esa célula cancerosa de los senos, Señor. Yo te lo presento, Señor, para que tú cures, Señor, 
para que con esos duros clavos, Señor, que tú fuiste clavado y crucificado en esa cruz, Padre de misericordia, de que tú tengas compasión de cada enfermo, Señor. Mira, Padre, ese coronavirus, Señor, pon pulmones en esa persona que aún no pueden respirar, Señor. También te presento, Señor Jesús, esa persona que van a ser ahora sometida a una cirugía, Señor, para que tú tengas misericordia de esa persona y que esa persona sea tú quien lo opere, Señor. Ve y paseate por los hospitales, Señor. Ve y paseate por la clínica, Señor, por esos centros de salud, Señor. Paseate por los hogares, Señor, donde están esos hogares, Señor, destruyéndose, Señor, retaura matrimonio, Señor, retaura familia, Señor, que hoy en día no se soportan uno a otro, Señor. Ante tu presencia, Padre, yo siento tu presencia, siento tu unción, Señor Jesús, ve sobre esos enfermos, Padre. Ve y fluye y riega esa unción, Señor, riega esa agua, Señor, de tu manantial, de tu costado, Señor. Como tú derramaste sangre y agua, Señor, de tu costado, Padre. Ve y derrámala sobre cada enfermo. Ve y lleva sanidad, Señor Jesús, a cada enfermo. Mira, Señor, te presento a María Placencio, a su hija, Señor, para que tú ponga corazón nuevo, Padre. Sigue fluyendo, Señor. Yo te presento los, a los médicos, Señor, que con tanta paciencia están trabajando por esta enfermedad y por cada enfermedad, Señor. Yo te lo presento, Señor Jesús. Te presento a Austria, Señor. No sé qué enfermedad ella tiene, pero tú la conoces mejor que yo, Señor. A ti, amado Jesús, por tu cuerpo llagado, Señor, por tu expiración, Señor, como tú expiraste, Padre, que tú dijiste, Señor, en ese momento, Jesús, Dios, ten compasión de mí. ¿Por qué me ha abandonado? Yo sé, Señor, que tú a tus hijos, tú no lo abandonas, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás ahí, que tú bajaste de esa cruz, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú estás presente, Señor. En cada petición, Señor, que yo te hago a ti, Padre. Yo sé que tú estás ahí, Madre. Madre de Jesús y Madre mía. Porque yo siento tu presencia. Yo te siento cuando oro por cada enfermo. Que esta oración no sea de mí, Señor. Que esta petición... Llegue a tu mano, Señor, porque yo lo hago con amor. Yo lo hago porque sale de mi corazón que tú lo pones, Señor. Ante tu presencia, Padre, como tú le dijiste a Dios en el momento de su expiración, en el momento de tu muerte, Jesús, Dios, no Jesús, Dios, Padre, ten compasión de tu Hijo. Mira, Señor, cuánta enfermedad, Señor, cuánto dolor, Señor, cuánto sufrimiento en esta tierra amarvada, Padre. Por eso en este momento, Señor, te lo puedo decir porque yo te estoy sintiendo. Estoy sintiendo como mi cuerpo se riza ante tu presencia, Señor. Yo sé que estas peticiones llegan a ti. Para que tú plasmes tu mano chagada sobre cada enfermo, Señor. Para que tú dé un poquito de amor, Señor, al que tiene cáncer, Señor. 
para que tú des un poquito de tranquilidad, Señor, a cada enfermo que pueda llevar su cruz con paciencia y karma, Señor. Porque por H o por R tú permitiste que llegara esa enfermedad a esa persona. Por algún motivo, Señor, tú permitiste que tú has permitido que haya llegado ese coronavirus a nuestra vida, Señor. Bendito Dios. Santo Dios. Siente, hermano, esa mano llagada sobre tu enfermedad. Siente, hermano, esa mano llagada de Cristo. En esa llaga que tú tienes, en tu dolor, en tu corazón, en tu alma. Siente, hermano, como Jesús. Pasa tu mano por ese dolor. Siente, hermano, tú que estás pidiendo un poquito de amor, como Jesús te da ese amor. Bendito sea Dios, no quisiera terminar, pero ya son las dos y algo. Que el Señor tenga compasión y misericordia de cada enfermo. Que el Señor se pase por cada enfermo de cáncer, de pulmón, de corazón, de intestino, de riñones, de cardiova problemas cardiovasculares, de todo tipo de lupo, todo tipo de enfermedad que hoy en día esté sobre nuestro cuerpo. Jesús, María, Madre de Jesús. Jesús es el doctor. María Santísima es la enfermera. Ve y coloca esa corona sobre ese enfermo. Ve y paseate por lo preso. Ves a cada hogar que quizás no tenga esa, ese alimento para llevarle a sus hijos, ese sustento que necesitamos tanto para nosotros alimentar nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios es la que alimenta nuestra vida. Pero el alimento diario alimenta nuestro cuerpo. Que, que no pueda recibir ese cuerpo de Cristo que es el alimento sagrado de Dios pueda abrir su corazón y pueda recibir ese alimento amado Jesús amada María en este momento le doy gracias por haberme permitido compartir esta hora con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me le bendiga. Que Jesús y María lleven la bendición a su alimento. Que ese alimento que ustedes vayan a ingerir sea un alimento de paz, de amor y de alegría. Jenny Rodríguez, fui operada de un tumor en la cabeza ayer. La hermana de ella. ¿La hermana? La hermana de ella. Su hermana, dice, que fue su hermana María. No, no sé cómo que dice el nombre, espérate, porque es que tengo los ojos llenos de lágrimas y no puedo leer. Léemela, por favor. Alguien me escribe algo ahí, pero no puedo leer porque tengo los ojos llenos de lágrimas. Porque cuando oré me emocioné mucho y se me salieron las lágrimas. Dice que su hermana fue operada de un tumor en la cabeza ayer. Austria, Dios y mamá María hicieron su obra. Austria Ariselda Rodríguez hoy ha respondido bien y ya se desayunó. Ah, me dice que su hermana fue operada ayer de la cabeza. Lloro mucho por lo que van a ser operados para que mamá María y Jesús 
sean esos médicos por excelencia de esos enfermos que van a operar. Y me escribe que su hermana respondió muy bien y ahora se desayunó. Bendito sea Dios y bendito sea María. La oración le llega, no importa de, de quién salgan. Si, son, si se hacen con amor, llegan, porque llegan. Cuando pedimos con amor, eso llega a Dios. Y a Jesús, eh, eh, llega a los pies de Jesús. Y a través de María, ella es la que intercede, porque yo trabajo con María. Eh, vamos a bendecir los alimentos. Vamos a bendecir los alimentos que ustedes tienen en su mesa o tienen en su estufa. Que el Señor le dé una santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A sus alimentos. Buen provecho. Bendiciones. Lo espero mañana, si Dios permite, a las 11 de la mañana. Invite a alguien más. Y si usted se motiva a ayudarme... Yo le llamo, me da su número de WhatsApp, le llamo por WhatsApp, usted puede hacer el Espíritu Santo, puede hacer el, el Evangelio, puede orar conmigo, puede también hacer el perdón. Motívese para que me ayude. No me dejen que la garganta se me está, porque no tengo micrófono, se me está... Eh, me está doliendo un poco. Si alguien me ayuda, para mí es mejor. La palabra de Dios no importa de quién salga si se hace con amor. Feliz reto de día. Dios le bendice. Y mañana ustedes no tienen un compromiso conmigo, no. Es con Dios. Bendiciones. Aquí está Idersa para servirle, su hermana en Cristo. Mi número de teléfono es 849-405-3235. Aquí es todo para servirle. A ustedes, una servidora del poder de la fe, caminando con Jesús y María, cocinando inspirada en el Espíritu Santo. Amén, bendiciones, Dios le bendiga a todos.